ഹലോ എവരിവൺ എസ് എസ് സി റെയിൽവേ ബാങ്ക് ബാക്കി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാഗ്ന മെൻ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതെ ഏകലവ്യ ബാച്ച് ഏകലവ്യ ബാച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോ വഴി മനസ്സിലാക്കി കാണും അപ്പോൾ ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അപ്പം ആർക്കൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാത്സിൻ്റെ ഇത് മാത്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകലവ്യ മാത്സിൻ്റെ ബാച്ചാണ് മാത്സ് ബാച്ചാണ് എസ് എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എസ് എസ് സി റെയിൽവേ ആൻഡ് അതർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോൾ മാത്സ് ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റിലോട്ടും കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്താണെന്നും അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഏകലവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബാച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അർജുന ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് അതായത് അർജുന ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതും ഈ ഏകലവ്യ ബാച്ച് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ ഹയർ ലെവൽ വരെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് അതായത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവർ ഏറ്റവും ഫ്രഷർ ആണ് ഏറ്റവും ഫ്രഷർ ആണ് ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ എസ് എസ് സി ഫീൽഡിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് എസ് സി പി എസ് സി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എസ് എസ് സിയിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ചെയ്യാം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എസ് എസ് സി റെയിൽവേ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണ് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയെക്കാളും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആരും അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ മാറാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവയർനെസ് മാത്രമല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് അപ്പം അത് എഴുതി പാസ്സായ ആളുടെ എഴുതി പാസ്സായ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജോലി അങ്ങനെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ കണ്ടന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിനെ പറ്റി പറയാം ഇപ്പോൾ ഫ്രഷർ ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകളിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റുകളിൽ കാണുന്നതാണ് എസ് എസ് സിയുടെ മാത്സ് എസ് എസ് സി മാത്സ് എസ് എസ് സി മാത്സ് ബേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എസ് എസ് സി മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നറിയില്ല എസ് എസ് സി മാത്സിൽ നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ഹയർ ലെവലിൽ അതായത് അതായത് തട്ടി മുട്ടി പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നു അതായത് ബേസ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാച്ചുകൾ തീർത്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങി നല്ല ഉയർന്ന ഫീസ് വാങ്ങി ബാച്ചുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നോ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു
തരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കാം കുറേ നാൾ മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കുക ഈ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എത്ര ഫീസ് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മെതേഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് വർഷങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തരുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോയാലും നിങ്ങൾ എത്ര ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോയാലും കിട്ടാത്തത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അർജുന അച്ചൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് നിങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേസിക് ടു ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ ബേസിക് ലെവൽ ബേസിക് ലെവൽ ടു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ അപ്പോൾ ബേസിക് ലെവൽ മാത്രമല്ല വിളിക്കുന്നത് ബേസിക് ലെവൽ ടു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ അതായത് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് സി എക്സാംസിന് എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തരുന്നത് അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരുപാട് പീസുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാ ഒന്നും പഠിക്കാനാവാതെ നിർത്തി പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതിന് ആൻസർ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് ഈ ബാച്ച് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാച്ച് തുടങ്ങിയത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് സിയിലോട്ട് വരുന്ന അതായത് എസ് എസ് സിയിലോട്ട് എസ് എസ് സി വേണോ പി എസ് സി വേണോ എന്ന് ഡൗട്ട് അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന എസ് എസ് സിയെ പേടിയോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതായത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ടു എസ് എസ് സി ഫീൽഡ് എസ് എസ് സി ഫീൽഡിലോട്ട് തുടക്കക്കാർ 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 എസ് എസ് സി ഫീൽഡിലോട്ടുള്ള തുടക്കക്കാർ പിന്നെ കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് മാത്സിനോട് പേടിയായിട്ടുള്ളത് അതായത് മാത്സ് ഓക്കെ ആവാത്ത അത് നിർത്തിപ്പോകേണ്ടി വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് ഓക്കെ ബിഗിനേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഇനി മാത്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് മാത്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം മാത്സ് പഠിച്ചു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മെതേഡിൽ അതായത് പത്ത് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിലൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യം അറിയാതെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പം മാ മോക്കിൽ മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ മാർക്ക് മാർക്ക് കുറവുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് മാർക്ക് കുറവുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിന് ബേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും പിന്നിലാവരുത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അത് ആ കാര്യത്തിന് അൻസർ ആയി ഇനി അടുത്ത് ഹൗ ടു യൂസ് ഏകലവ്യ ബാച്ച് ആൻഡ് അർജുന ബാച്ച് അപ്പം ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക് ലെവൽ മുതലുള്ള ബാച്ചാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അർജുന ബാച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രോഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അർജുന ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി സി എസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് 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 സോൾവ് 
അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് ബാച്ചുകൾ ഈ രണ്ട് ബാച്ചുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിൽ കിട്ടും വേറെ എവിടെ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കണം ഒന്നിനും കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കും സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഈ രണ്ട് ബാച്ചുകളും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആണ് അർജുന ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകലവ്യ ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അത് ക്ലാസ്സുകൾ വന്നോളൂ അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാ അപ്പൊ അർജുന ബാച്ചിന് നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരായിക്കോട്ടെ അവസാനം ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണുക കാണുക അത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാണുക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകലവ വെച്ച് പഠിക്കാം കുഴപ്പമില്ല വേസ് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു പത്ത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും ഈ അർജുന ബാച്ചിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കാണുക കാണാതിരിക്കരുത് മറ്റേ ക്ലാസ് വന്നിട്ടേ കാണത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും കാണുക അപ്പൊ റിവേസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും റിവേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്താവും രണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡെയിലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ എല്ലാ രണ്ട് ബാച്ചിന്റെ അതായത് ഏകലവ ബാച്ചിന്റെയും അർജുന ബാച്ചിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഡെയിലി തരാനാണ് അതായത് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ തരാനാണ് അപ്പം എന്റെ സമയ പരിമിതികൾ മൂലം ഇത്ര തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏകലവ ബാച്ച് അർജുന ബാച്ച് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കാണുക അപ്പൊ തുടക്കക്കാരായാലും അവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും രണ്ട് ബാച്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കായും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെക്കായും ഒരു മാർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ ഒരു മാർക്കെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒരു മൈൻഡ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പോയേ പറ്റും എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മെതേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഏകലവ്യ ബാച്ചിന്റെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അർജുന ബാച്ചിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകലവ്യ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കാണുക അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കാൽക്കുലേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ക്ലാസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം കാണുക കാണുക അപ്പൊ പ്രീമിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണുക ക്ലാസ് കാണുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ ചെറിയ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് കിടക്കും ഇടും അതായത് ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഇടും അതെന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് റിവേസ് ചെയ്യുക എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ റിവേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണോ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ചെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചാപ്റ്റർ തീർന്നെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് പഠിച്ച് കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഒരു പകുതി ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ
പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കാൽക്കുലസ് സ്പീഡ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പൊ ഈ ബാച്ച് ഈ ബാച്ച് ആർക്കൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എക്സാമിനാണ് ഏതൊക്കെ എക്സാമിനാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എക്സാമിനായിട്ടുള്ള ഇത് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിനാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് ഏതൊക്കെ എക്സാമ എക്സാമാണ് എസ് എസ് സിയുടെ തന്നെ എസ് എസ് സിയുടെ തന്നെ എസ് സിയുടെ തന്നെ സി ജി എൽ അപ്പൊ സി ജി എൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ വേറൊരു എല്ലാ എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ അടുത്ത എം ടി എസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ഈ എസ് എസ് സിയെ പറ്റി അറിയില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഓരോന്നിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം സി പി ഒ അതുപോലെ സ്റ്റെനോ സ്റ്റെനോയ്ക്ക് മാക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ടി എസ് സി പി ഒ പിന്നെ അങ്ങനെ സി ജി എൽ എസ് എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമും പിന്നെ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേയുടെ എൻ ഡി പി സി എൻ ഡി പി സി ജെ ഇ അങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസും പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ ബാങ്കിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് പോർഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോ അരിത്തമെറ്റിക് പോർഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് പിന്നെ നമ്മുടെ സി ഡി എസ് അതുപോലെ ബാക്കി എക്സാംസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും വേണ്ടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തരുന്നത് ഓക്കെ 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 ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിനെ പറ്റി കൂടെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാത്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിന് കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ബാച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളും എക്സസൈസ് മാത്രമല്ല നേരത്തെയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളോട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്പറുമായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജേണി ടു സക്സസ് ജേണി ടു സക്സസ് ജേണി ടു സക്സസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു ബാച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാക്സിമം പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ